这台手术对我们多重要，我不用多说了吧？据上次医疗事故两年多以后，咱们院里才让咱们重返手术台。你们要珍惜啊，好吗？咱们作为专业的医生，一定要克服晕血这个毛病。本剧由全球领先男士护理品牌零氏首席赞助，由海天招牌半半酱九九九皮炎平联合赞助播出。《屌丝男士大电影》《煎饼侠》七月十七日全国爆笑上映，拯救不开心。哎，你干啥呢？当我面搁这展现你的柔弱呢？啊？咋的了哥？使点劲儿不行吗？啊，你吃劲儿啊，你吃劲儿，那没有问题的。我寻你。不受力，你看，你这行不行？你看，嗯，咱你有病吗？啊，你有肌无力症啊？你这么的吧，哥，你你你趴好，我给你踩个背啊！你给我下下下下下下下下下下！我搁这坐着，我都能闻着你那脚那酸溜溜那味儿，那跟老陈醋似的都。你这这这么的吧，这么的，你给我找个女技师去。才才呢<笑>？你不就是想要个女的给你弄？你你少说呀，哥！你这整这就没有意思了，你还埋汰我啊？确实有味儿，你这你这么的，嗯，咱们家女技师呢，这个档次不太一样啊，有九十八的，完后一九八、二九八，这这是都不一样，你知道吗？哦，那你这么的，你先给我来个那个九十八那个。然后我再决定我我我怎怎么地，行不行？先瞅瞅呗，瞅瞅去，瞅瞅去、啊。你等我一下啊！啊，哎呀，这好不靠谱。九九九十八都都都长长长长这样了都。啊。给我来个二九八的，喝出来了。妹子，不是你不够优秀啊，师哥这个要求有点高。九十八都长这样。我他妈二九八不得，哎，不得起飞喽啊！哎呦我的，怎么样哥啊？爽吗？这这就二九八喽，二九八啊！刚才刚腰的，二百九十八斤，高高的，我跟你说啊！我能喝九十八，九十八的我不行，好不容易挣个数，好好待着。嗯，给哥好好踩啊，大哥使劲儿是吧？好嘞，上俩脚蹦，不是再上再蹦、哦，来，老板，我这两天想请个假，我那咳嗽太厉害了，这到医院去干一个。咳嗽呢？你好意思请假吗？来，来看看你的同事啊。刘总，我现在走张总去喝酒去啊！我那单一定签下来，你放心吧啊！腿断了，业绩没了，喷出来的是血吗？是对公司的奉献。连续加班三年半了啊！对，我是小高啊。从青春期到更年期，从来没有尝过男人的滋味。嗯，坚持住啊！等公司一上市。你的医药费就可以报销了，老板，我跟你说，这回这个方案肯定能行。再改改。这什么看啊你啊？看半天了。不是，我我我不是故意看的，我。哎，你这种人最恶心啊！结了婚了还出来看别的女人，回来看你老婆去。我就是因为我老婆长得太难看了，我才出来。我说我过过眼瘾，看看别人。难看啊？那有多难看
karma. Thank you. 从心理学的角度来讲呢，离婚的冲动只是夫妻二人暂时性的、表浅性的、阶段性的不信任啊。它既然是一种冲动呢，就会有回归平淡的一天。二位觉得呢？可能我说的太晦涩了啊。这么地吧，咱们就事论事，李先生。你为什么会觉得你的太太不够漂亮，不够女人呢？你见过长这样的女的吗？啊，你个络腮胡子、大毛孔的，有女的长你这样吗？你好，你爷们儿，你看看他啊，就那脸，整天画的浓妆艳抹的，出去都有老爷们跟着他吹口哨。你说就这，哎，打人，看见了吗？打人，叫你逼逼，打打人，他天天打就打女人，就这样的。爸爸，我想睡觉了，你给我讲个故事吧。让你妈讲去啊！我妈去夜店嗨了，还没回来。好吧，乖，走。一只血淋淋的手抚摸他的脸，他说：“你不要过来，你不要过来。”终于看清了这个女人的样子：白色的衣服，长长的头发，没有眼睛。右转，右转，右转，右右右什么右左？我让你往右，往右转，你怎么？哎、你认不认路啊？那不是你吵死了你？你你安静一会儿行不行？不是你左右不分是不是？并线来，并线，你,你别影响司机情绪了。并线掉头嘛？你这，哎呀，我的妈！我跟你说，你们女人开车真是我服了都要。哎，你往往左并线，前面掉头，快点！哎，你别再吵了，我告诉你啊，你刀都没完了，像个娘们似的。你要么现在下车，你要么就给我闭嘴。行，我闭嘴，我不说了。我真的，我再说一句，我是你孙子。并线，奶奶。在一个坟地里，飘出了阵阵的白烟。一个女孩哭着说：“冤呐、啊，人冤、啊，还我的头，好吗？”还我的头，可以还给我我的头吗？亲爱的，嗯、你康梁有个饭粒儿，帮、嗯、我弄一下呗。饭粒儿，是有啊。饭粒儿是吧？怎么这么不小心、啊？肛门吹血。
你我无怨无仇，你翻山越岭追了我三百里路，究竟是为了哪般啊？昔日狂压，你极尽诋毁之能事，如长蛇伏一般。逢人便说我苦练了十八年的，你发如雪，凄美了离别。我焚香感动了谁？大力金刚掌法，乃是不如流的烂掌法。还敢跟我说无冤无仇？<笑>你的掌法本来就很烂，为何又不让人说呢？好吧。今天就让你见识见识我的厉害！你看这个啊，房山区武林大会第九名。天哪！我跟你说，我这个比赛一直想去，我没去上。哎，你再你再看这个这个啊，通州区少儿武术家协会给的奖状，第一名，第一名！哎呀，七兄你太厉害了，你哎呀。你是这么多荣誉啊、呃？那个，我参加这个比赛的时候，嗯，过岁数了已经，然后改的身份证。你看看你，你怎么<笑>那么有才呢你、啊哎？哎，你再看这个、啊，这可是我的巅峰之作。哎呀，你瞅瞅这个。哎，咱们就看这煎饼侠吧，感觉好像挺好看的。什么片子？男主角长得跟鬼一样。你还不如直接陪我看鬼片。我不行不行，我胆小，你知道我胆小，我看不了鬼片。就看一次。不不不不，我不行不行。你就看一次。我害怕、啊。哎，我有一个方法，一定不会让你害怕。那那也不行，不看我走。哎呀，看，走了走了走了走了走了。你别动。哎呀，我已经害怕了。我说的很好的。别动。哎呀，走了走了。你别动。快快快！哎哎，我的妈呀！就陪我看一次。我不看。客服，晕血的这个毛病。啊！哎呀妈呀！救命啊！来人呐！命来不？来不？啊！妈呀！舅舅，你打死我了！你今天你不打死我，你都不算个带把的，你说？师兄，那你最近在练什么掌法呀？我最近练就是那个时下最流行的黯然销魂掌。黯然销魂掌，对啊，哎呀，你挺潮啊！我也在练黯然销魂，你也在练。哎呀，这巧了巧了巧了！我花两年时间，我给他练成了。真的呀、啊，真的，我也差不多了，是吧？是啊，英雄三剑猎头，真是。来。<笑>宝贝儿，你这方法太好了，我感觉我现在充满力量啊！我一点我都不怕你啊！你还往屏幕外钻，对，我带人来的啊！你过来来，小燕啊，请您大声去往文明，欢迎，好那个，嘘，不好意思啊。我在跟每一个演员去交流的时候，我说我请你们来演一个自己。喂，大鹏啊，大鹏，哎，大鹏哥，喂，大鹏。一开始很多人都是拒绝我的，二一、二二、三都不行。您播叫的用户忙，请稍后再播。一想到拒绝就，短儿。我很感谢每一个参与《煎饼侠》的明星，因为他们首先都是很有娱乐精神的，他们展现给观众的是他们不一样的自己。三个女孩代表了三种不同的类型。拿几个煎饼走吧。有人照顾你真好。我想我们还是分手吧。哥，我来晚了。跟超哥一起拍戏，我觉得挺幸福的，因为他自己是非常成功的导演，所以他会给我很多的刺激，也会帮助我。做兄弟做成这样，好嘞，这两下够了。韩寒。
，我破了他的处。因为太多的电影找他了，他听到那些邀请都是拒绝的，咚儿就来了。You such an amateur。那个是真打。他们四个出现在一个画面，这是从来没有过的事儿。我师傅赵本山的喜剧里都没有出现过的。不要再吵了，好了。他们在我的电影里带来这部电影最大的笑点。别看我胖，我真的练过。岳云鹏，因为我们两个是一起经历过春晚洗礼的人，所以那种感情格外的不太一样。你让我损失好几千万 ，dollar。他没有在演啊，他就是我老板，所以在戏里面他对我讲的话，应该就是他想真的对我讲话。我接你下。谁能够代表香港的一个喜剧流派呢？我想，曾志伟、吴君如是必不可少的符号。糕点，糕点，真可熟。以前我们就太熟了，他们是一种友情和力量的支持。嗯、这部戏有很多非常有想法的演员，但是他们都统一的在《煎饼侠》的表演体系当中完成了表演。这是我作为导演非常大的成就感。Thank <laughs> you.